തുടർന്ന് റാഡിക്സ് ടു ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗുരിതത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റാഡിക്സ് ടു എന്നാൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് എ പവർ ഓഫ് ടു ആയിരിക്കും റാഡിക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് വിൽ ബി എ പവർ ഓഫ് ഫോർ ഡി എസ് പിയിൽ ടൈൻ ഡൊമൈനിലുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഡി ഐ എഫിനെ നമുക്ക് ഡി ഐ ടിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് കാണാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ കൂളി ആൻഡ് ടൂക്കി എന്നീ അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് റഷ്യയുടെ ആണോ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാ ഹാർമോണിക് അനാലിസിസിലും നമ്മൾ എഫ് ടി അൽഗോരിതംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡി ഐ ടിയിൽ ഡിസിമേറ്റ് ചെയ്തത് ഈവൻ സീക്വൻസ് ആയിട്ടും ഓഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ടുമാണ് അതേസമയം ഡി ഐ എഫിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ടുമാണ് ഡി ഐ എഫ് അൽഗുരിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ആയിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡി എഫ് ടിയുടെ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് ഓഫ് കെയെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഡി എഫ് ടിയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഡി എഫ് ടിയുടെയും സമ്മായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ആയിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു എൻ ബൈ ടു ടു കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടേം ഡബ്ല്യു എൻ റൈസ് ടു കെ ബൈ ടു എന്ന ടേം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ കെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ മൈനസ് ജെ സൈൻ പൈ സൈൻ പൈ സീറോ ഇ റൈസ് ടു ജെ മൈനസ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് പൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു കെയിൽ കെ ഈവൻ ആയാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകും കെ ഓഡ് ആയാൽ നെഗറ്റീവ് ആകും അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകും ആദ്യം നമ്മൾ കെയെ ഈവൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കെയിനെ ഓഡായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഡിസിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ ഈക്വൽ ടു ഈവൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേം പ്ലസ് വൺ ആകുന്നു സോ ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എൻ എസ് ടു കെ വരുന്നു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദാസ് എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ദെൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് എക്സ് വൺ ഓഫ് എന്നിനെ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കെ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് കിട്ടുന്നു ഹിയർ ദ കെ വാല്യൂ ഈസ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ടു കെ പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിന് വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ടൈം ആൻഡ് ബൈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ടൈം എനിക്ക് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓഫ് എന്നെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് എൻ അത് എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു ഡബ് ഇത് ട്യൂഡിയൽ ഫാക്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡെക്സിനെ ഡിസിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ടും ഓൺ ആയിട്ടും ഡിസിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഡി ഐ ടിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡി ഐ എഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ജി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ത്രീ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എഫ് ഓഫ് എന്നിനെയും ജി ഓഫ് എന്നിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം ഇത് ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗോരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വൺ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സീറോയുടെയും ജി ഓഫ് സീറോയുടെയും ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് സീറോ കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഫസ്
samples of the exocary. This is stage 1 operation. This is stage 2 operation. Again, we will repeat this. Now, the first half item, second half item, the second case, first half item, second half item, we will divide this. We will proceed to the final level. 2-point DFT, 2-point DFT, sum of difference which we can direct at the computer. DAF, 8-point DFT is the signal photograph. Here is the first point. In the input, it is natural order. It is the sequence. Now, here is the multiplication factor. It is the multiplication factor. It is the butterfly output. That means, DIT is the output. Butterfly ada input ni lah, ni tidal factor ni multiply je itu. Wherein the output ni kita ni values fit bit reverse itu order lahir. Aduh, guna ni, ini dah nama bit reverse ni je itu dah output values ni lah. Ada notation ni sendiri kan? Ini dah small letter x sum, ini dah output ni le capital x sum mana? Ini dah beri bersih terti pada ini kan? X sum ni pertiaga ni sendiri kan? Small letter x sum atau capital x sum? Capital x sum ni ni, ini dah index k ya ini kan? Ada frequency Variable ane capital X. Students pula perlu ini dah sedih kaya de. Capital X sum, small letter X sum, tiri cuma macam mana dah orang. DIT lim, DIA, F lim, baru itu flow graph pun ada. Ini flow graph ni le minus one ini dah rela. Ane pagar ane nama le butterfly structure ni de output kan ceri kena. Ini A yang B yang input ane kiri, ini de output ane orang ni A plus B into this tilt factor, here A minus B into tilt factor. Here, butterfly output is 0.5 plus this one, 0 into W it is 0, equal to 0.5. Here, here is minus. Here, here is the butterfly output in this structure. Let's take a look at this one. Let's take a look at this one. Let's take a look at this one. Let's take a look at this algorithm. Let's take a look at this one. DI T, the input is bit reversed while the output is in natural order. Whereas, distribution frequency, the input is in natural order while the output is in bit reversed order. DI T, the input is bit reversed. That is, DIF is in natural order. DI F is output in bit reversed order. That is, the output is in bit reversed order. That is, the natural order is in natural order. Second one, the DIF butterfly is slightly different from the DIT, wherein DIF, the complex multiplication takes place after the add-subtract operation. DIT is the total factor butterfly is the input. That is the same as DIF is the output of the butterfly is the output of the total factor. The similarity is both the algorithms require L log into the base 2 operations to compute the DFT. Both the algorithms can be done in place and both need to perform it perform bit reversal at some place during the computation dit lim dif lim number of operations is n log n to the base 2 on dit le in place computation nammal discuss cheyirunnu adu dif lim apply cheyavunnana bit reversed edengile oru stage il namakku avashyam varum onnil input side il allengile output side il idu dit fft algorithm de signal flow graph DI F in the signal flow graph is 180 degrees rotate. DIT is a signal flow graph. We will see that. That is why we will see the signal flow graph. DI F is a signal flow graph. DI F is a first line. That is why we will see the dark dark. Dot itu small circle lo markiru, ini buat spacing kau ti adatta dot markiru, ini second dua ribu dina kalian kurang cuit length kau ni tu, dua ribu tiga ribu dua ribu kurang cuit length kau tu, dina deh le awis dina space kau tu, malu first line ini perikin, first line perikin bol, dua side left side lom, right side lom, values kau tu kau lah space kau tu, ini sesam dina spacing ini ni perikia, first line ni perum Pencil itu scale juga yang cukup berikir ini adalah. Kan ini untuk kita correction sahaja sih pun dengan kita. Itu correct spacing correct yang sah dikit. Correct spacing ini leh ini dot itu dengan sesam. Ini dengan kita seven parallel lines berikir itu. Terus ada 
സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഡോട്ട്സും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിലേക്ക് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ക്രോസ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡി ഐ ടിയിൽ വരച്ച മാതിരി തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടുഡിൽ ഫാക്ടറി നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഔട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഡിൽ ഫാക്ടറീസ് കൊടുക്കുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡിഡിൽ ഫാക്ടറീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡി ഐ എഫിനുള്ള സിഗ്നൽ ഫോഗ്രാഫായി അടുത്തായി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോബ്ലം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ഐ എഫ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഡിഡിൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ മൈനസ് വൺ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇതാണ് ഡി ഐ എഫിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ നയൻത്ത് പ്രോബ്ലമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ യൂസിംഗ് ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഓഫ് ടി അൽഗുരിതം ക്യൂൺ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഇവിടെ ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ഇത് ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കുക അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടി കാണാനുള്ളതാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരിതമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഗിവൺ ദ ഡാറ്റ സീക്വൻസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ദ ടിഡിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡി ഐ എഫിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് കഴിയുന്നത്ര ലൈൻ സെഗ്മെൻസിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇടുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ടിഡിൽ ഫാക്ടറിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ആരോ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഡി ഐ എഫ് അൽഗുരിതമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സീക്വൻസിനെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക നാച്ചുറൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ എഴുതുക പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും വേണം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം സോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സീറോ ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത വാല്യൂ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോറിന് ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ മൈനസ് ജെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ ഈ വാല്യൂ അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു ടു ഡബ്ല്യു എ റി എ ട്രീസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ജെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂവിൽ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു ത്രീ ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ മൈനസ് ജെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ടുവിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റേജ് ടുവിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹിയർ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് സീറോ ഇൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ പോയി
കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ജെ ടൈംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എ ട്രീസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ജെ ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് അതിനെ മൈനസ് ജെ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ജെ ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ജെ ഫോർ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ജെ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ജെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു യു ഗെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ഇനി നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ഉള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ബിറ്റ് റിവേഴ്സിലെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ ഫോർ ആണ് അതായത് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് തേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടു ആണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ജെ ഫോർത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ജെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് വൺ ഓട് ഓട് സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ദെൻ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ജെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് സെവൻ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡി എഫ് ടി ഓഫ് ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പാർഷ്യലി വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സമ്മ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ഡി സി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണോ നോക്കുക സെൻട്രൽ വാല്യൂ എ റിയൽ നമ്പർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഈ വാല്യൂസ് മാറ്റ് ലാബിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കമാൻഡ് വിൻഡോയിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ദ സീക്വൻസ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാം ഈ എഫ് എഫ് ടി ആണ് എഫ് എഫ് ടി കാണാനുള്ള കീ വേഡ് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ടി ഒ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എൻ്റർ നമുക്ക് ഇത് വാല്യൂസ് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കിട്ടിയ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടു നോക്കാം ഇൻവേഴ്സ് ഐ എഫ് എഫ് ടി എന്ന കീ ബാക്ക് കീവേഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് തന്നെ സീറോ ടു സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടി സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഡി ഐ ടി അൽഗോരിതത്തിൽ ഐ ഡി എഫ് ടി കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെയിം എഫ് എഫ് ടി അൽഗോരിതം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി ഐ എഫിൻ്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം അൽ ഡി ഐ എഫ് അൽഗോരിതം തന്നെ നമുക്ക് ഐ ഡി എഫ് ടി കാണാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡി എഫ് ടിയുടെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡി ഐ എഫിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് നമ്മുടെ കേസിൽ റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഡി എഫ് ടി വാല
ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എഫ് എഫ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെ ടിയുവിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഇതുവരെ നടത്തിയ നാല് എക്സാമിൻ്റെയും നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എഫ് എഫ് ടി കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സപ്ലിമെൻ്ററിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡി എഫ് ടി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് യൂസിങ് റാഡിക്സ് ടു ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരിതം ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റെഗുലർ എക്സാം ഫൈൻഡ് ദ ഐ ഡി എഫ് ടി ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ദിസ് വൺ റൂസിങ് റാഡിക്സ് ടു ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗുരിതം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഐ ഡി എഫ് ടി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടി ആണ് അതുപോലെ യൂസിങ് റാഡിക്സ് ടു ഡി ഐ എഫ് 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 ടി അൽഗുരിതമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഡി ഐ എഫ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഡി ഐ എഫ് അൽഗുരിതം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ച് കയറ്റി എടുത്ത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഐ എഫ് അൽഗുരിതം വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ച് കയറ്റ് എടുത്താലും റിയൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ എടുക്കുന്നു ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇത് എൻ്റെ എന്നെ റീ എക്സാം ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നടത്തിയ റീ എക്സാമാണ് ഹർത്താൽ പ്രശ്നം കാരണം രണ്ടാമത് നടത്തിയ ആർക്കു വെള്ളം എഴുതാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ എക്സാമിൻ്റെ വന്ന ക്വസ്റ്റിനാണിത് എക്സ് എഫ് എൻ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡി എഫ് ടി എഫ് എക്സ് എഫ് എൻ യൂസിങ് ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടി ആൽക്കരുത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മകര മകര തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രോബ്ലംസ് എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നല്ലോ ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം പരമാവധി പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോബ്ലത്തിന് പുറമേ എഫ് എഫ് ടി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡ്രോ ദ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിഗ്നൽ പ്രോഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഡി ഐ ടി എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതം സിഗ്നൽ പ്രോഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതംസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ബിറ്റർ വേസ്ഡ് ഓർഡർ ഇൻ എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതംസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ പ്ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ എഫ് എഫ് ടി അൽഗുരുതംസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എഫ് എഫ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ കോഴിക്കോട് ആർ ഇ സി ഇന്നത്തെ എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്നും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ എം ടെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ജാനുവരിയിൽ ആർ ഇ സിയിൽ തന്നെ എൻ ഐ ടിയിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു റിസർച്ച് ചെയ്യാനായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏരിയ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്നും ഡി എസ് ടി പഠിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഡി ഐ പി മുന്നോട്ട്
ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനായി ആ പടയെ വട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റോ മൊബൈൽ ഫോണോ എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഡി എസ് പിയുടെ അതോറിറ്റീസ് ആയിരുന്ന സുരേഷ് കുമാർ സാറിൻ്റെയും അഭിലാഷ് സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ പോയി ഡിസ്കഷൻ നടത്തി എന്നാൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡി എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നതിനാൽ അവർ പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ആ റീസിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഡി എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഓരോന്നോരോന്നായി മറിച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും ചില ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എൻ്റെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് എഫ് ടിയുടെ സിയിലുള്ള ഒരു കോഡിങ് സ്വന്തമായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫാസ്റ്റ് വാൾഷ് ഘട്ടാമ ട്രാൻസ്ഫോം എൻ്റെ ഒരു കോഡിങ് എഴുതേണ്ടി വന്നു അത് ഞാൻ സ്വന്തമായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എഫ് എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആ ഒരു അറിവാണ് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ സിനുസോഡൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്കിൽ ഹടമാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ വാൾച്ച് ഹടമാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പൾസസ് ആണ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ തീർത്തും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫാസ്റ്റ് വാൾച്ച് ഹടമാ ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതിനെ ഞാൻ മാറ്റ് ലാബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റ് ലാബിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വൈറായി തീർന്നു പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇമെയിൽ കൊറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നും ഈ ഒരു കോഡിങ് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള മെയിലുകളായിരുന്നു അധികവും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ മാറ്റ് ലാബിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു മെയിൽ ലഭിച്ചു അതിന് പ്രകാരം ഞാൻ എഴുതിയ ഫാസ്റ്റ് വാൾച്ച് ഹടാമാട ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കോഡിങ് മാറ്റ് ലാബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും അതിനുള്ള അപ്രിസിയേഷനായി വി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് മാറ്റ് ലാബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൻ ദിസ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സബ്മിഷൻ എന്നൊരു അപ്രിസിയേഷൻ ഇമെയിലും എനിക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എൻ ഐ എച്ചിൽ നിന്നും ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എനിക്കൊരു മെയിൽ ലഭിച്ചു അതിലവർ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലൈക്ക് പെർമിഷൻ ടു പോർട്ട് യുവർ എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വൺ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വൺ ടു മാറ്റ് ലാബ് കോൾ ടു ദയർ മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് എന്ന ഒരു എൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെയിൽ ലഭിച്ചു തുടർന്ന് മെയ് ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എൻ ഐ എച്ചിൽ നിന്നും എൻ്റെ കോഡിങ് അതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയില് ലഭിച്ചു എഫ് എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് വാൾച്ച് ഘടമാ ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് എന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല കോഡിങ്ങിനായി ഗൂഗിളിൽ പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ മാറ്റ്ലാവ് സെൻട്രൽ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതാണ് മാറ്റ്ലാവ് സെൻട്രൽ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് വാൾഷ് കട ട്രാൻസ്ഫോം ഫാസ്റ്റ് വാൾഷ് കടമാ ട്രാൻസ്ഫോം ഇതാണ് ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലർ ആയത് ദെൻ ഇവിടെ ആഡിക്സ് ടു ഡിസ്മേഷൻ ഇൻ വൺ ടൈം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ എഴുതിയതാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ റാഡിക്സ് ടു ഡെസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ ടൈം എഫ് എഫ് ടി അതുപോലത്തിൻ്റെ സീറ്റിൽ എഴുതിയ കോഡിൻ്റെ ഒരു മാറ്റ് ലാബ് വേർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഐ ഡി എഫ് ടി ഇൻവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കോഡിങ് ആണ് മാറ്റ
ആ ഒരു സെയിം സീക്വൻസിൻ്റെ തന്നെ എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി എന്ന് കാണാം എക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കുള്ള സീറോ ത്രൂ സെവൻ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി കാണാനായി ഡബ്ല്യു കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി വാരിയസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ലൈക്ക് ദാറ്റ് അടുത്തായിട്ട് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കാടാ മാടാം നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ സെയിം ഇൻവേഡ് വാല്യൂസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എഫ് എഫ് ടി മാതിരി തന്നെ എഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എഫ് എഫ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്